നീറ്റ് ആൻഡ് ജെ ആസ്പിരൻസിന്റെ മക്കളെ ഏറ്റവും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ന്യൂസ് ആണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ കാർക്കും പ്ലസ് ടു കാർക്കും നീറ്റ് മോഡലും ജെ ഇ മോഡലും കേരളം ഒട്ടാകെ നടക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നീറ്റ് പാറ്റേണിലും ജെ ഇ പാറ്റേണിലും അതേ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ജെ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് അവസാനം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്ലസ് വൺ കാർക്കും പ്ലസ് ടു കാർക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ഓണം പരീക്ഷ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഓണം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മോക്ക് അതേ പാറ്റേൺ നടക്കാവുന്ന ഓൾ കേരള എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ കാർക്ക് പ്രീ ജെ ഇ അപ്പോൾ ജെ ഇ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലസ് വൺ കാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്രീ ജെ ഇ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ നീറ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്ന മെഡിക്കൽ ആസ്പിരൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ കാർക്കും പ്രീ നീറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ പ്ലസ് ടു കാർക്കും പ്രീ നീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യാം മക്കളെ എക്സാം ദാ ഉടനെ വരികയാണ് സെപ്റ്റംബറിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനു മുമ്പ് നീറ്റ് ആൻഡ് ജെ ഇ ആസ്പിരൻസിന് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ എക്സാം എഴുതണം നിങ്ങൾ ഫൈനൽ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പം തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ജെ ഇ കാർക്കും നീറ്റ് കാർക്കും അതേ എക്സാം പാറ്റേണിൽ അതേ ടൈം വെച്ചിട്ട് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓൾ കേരള എക്സാം നടക്കുകയാണ് പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലെവലിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മക്കളെ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു മൊത്തം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ഒറ്റൊരു എക്സാം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ചിലപ്പോൾ കൊളാവാം ചിലപ്പോൾ അടിപൊളിയാവാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊളാവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലെവൽ മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ആ പാറ്റേണും ആ പ്രഷറും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രാക്ടീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിനർ പ്രീ ജെ ഇ ഇ ആൻഡ് പ്രീ നീറ്റ് നടത്താണ് ഓൾ കേരള അപ്പം അത് എന്താണെങ്കിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു സീരിയസ് ആസ്പിരൻ്റ് ആണ് മക്കളെ ഒരിക്കലും അത് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന എക്സാം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രീ നീറ്റ് ഫേസ് വൺ നമ്മളിപ്പോൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഫേസ് വൺ കാരണം ഓണം എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആയതുകൊണ്ട് ഫേസ് വൺ ആണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് സിലബസ് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നീറ്റുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എക്സാം ആണ് നടക്കുക പ്ലസ് വൺ കാർക്ക് ഒരു എക്സാം പ്ലസ് ടു കാർക്ക് ഒരു എക്സാം ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുമോ സാർ പ്ലസ് ടു കാരനായി എനിക്ക് പറ്റൂല ഒരു എക്സാം എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് വൺ എക്സാം എഴുതാം പ്ലസ് ടു കാരനാണ് പ്ലസ് ടു എക്സാം എഴുതാം ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓണം എക്സാം വരെയുള്ള സ്കൂളിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആൻഡ് എൻട്രൻസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ബാച്ചിലുള്ള കുട്ടിയാണ് ഓണം എക്സാമിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിവേസ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാമിന് പ്ലസ് വൺ ചാപ്റ്റർ ടിൽ ഓണം എക്സാം ഓണം എക്സാമിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ പ്ലസ് വൺ പ്രീ നീറ്റുകാർക്ക് പ്ലസ് ടു പ്രീ നീറ്റുകാർക്ക് പ്ലസ് ടു പ്രീ നീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിലെ ഓണം എക്സാം വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരെ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫേസ് വൺ എക്സാമിന് ഇതാണ് സിലബസ് ജെ ഇ കാർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓണം എക്സാമിൽ വരുന്നവരുള്ള ഡേറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി എല്ലാവർക്കും വേഗം അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് സാർ എന്നാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ മാറ്റി വെക്കാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുതരാം ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാം ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ദിവസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മാർക്കേണ്ട കാരണം നമുക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് സീറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് ഓക്കെ ഒരു മാസം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ നിർത്തും ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് നമ്മൾ നിർത്തും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓണം എക്സാമിന് തിരക്കിന് മുമ്പ് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെക്കുക മറക്കരുത് ട്വന്റി സെക്കൻഡ് സൺഡേ കലണ്ടറിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ അച്ഛനും അമ്മേനെ അറിയിച്ചു വെച്ചോ എനിക്ക് എക്സാം ഉ
physics la amba aithu naal chapters chemistry la amba aithu moon chapters maths la amba aithu naal chapters okay sure aithu vera naal chapters aanu appo idu padikka idil ninnulla je level questions aanu ellarum pradeekshikkan varunu okay ini idu poraade plus 2 chetamari cheshimar endanu padikkanadathu veendum onam exam physics la naal chapter കെമിസ്ട്രിയിൽ നാല് ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ബോട്ടണിയിലെ രണ്ടും സുവോളജിയിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സും ഓക്കെ സിലബസ് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ സ്കൂൾ എക്സാമിന് എന്താണെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എൻട്രൻസ് സീരിയസ് ആയി നോക്കുന്നവർ ഇത് എന്താണെങ്കിലും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് എഴുതുന്നു നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിലബസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി മാർക്കിംഗ് സീൽ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും പ്രീ നീറ്റ് നീറ്റ് പാറ്റേണുണ്ട് നീറ്റ് പാറ്റേൺ തന്നെ നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബോട്ടണി സുവോളജി ഇത് രണ്ടും കൂടി ബയോളജിയാണ് വരിക പകുതി എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരിക എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ ബബിൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് കിട്ടും ആൻസർ തെറ്റാണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ കിട്ടും ആൻസർ വിട്ടാൽ പൂജ്യം മാർക്ക് കിട്ടും സെവൻ ട്വൻറ്റിയിലാണ് മാർക്ക് ഓക്കെ മകളെ സെവൻ ട്വൻറ്റിയിലാണ് മാർക്ക് അപ്പോൾ എത്ര എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സബ്ജക്ട്സിന് സെക്ഷൻ എ സെക്ഷൻ ബി ഉണ്ടാവും മുപ്പത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ചും ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷേ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സെക്ഷൻ ബിയിൽ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിലും പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങളാകെ പത്തെണ്ണം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പത്തെണ്ണം മാക്സിമം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പത്തെണ്ണം കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പത്ത് 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 സെക്ഷൻ ബി ഇത് നീതിൻ്റെ സെയിം പാറ്റൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് നൂറ്റി എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടുക മിനിമം മാർക്സ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അത് വേറെ തന്നെ ഒരു കാര്യം അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതാണ് നീറ്റിൻ്റെ ശരിക്കത്തെ പാറ്റേൺ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി ജയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക മക്കളെ സെയിം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് വരിക കുറച്ച് മാർക്സിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് സെക്ഷൻ എ ഉണ്ട് വീണ്ടും പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ സീറോ ആണ് എം സി ക്യു ആണ് വരിക സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂമെറിക്കൽ ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ആയിട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതിലും സെയിം മാർക്കിംഗ് സെയിം പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ സീറോ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയേ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിലും നമുക്ക് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ എ ഉണ്ടാവും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എന്ന് ഇരുപത് 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 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഓപ്ഷനൽ ഒന്നുമില്ല സെക്ഷൻ എ ഫുൾ ആൻസർ ചെയ്യണം വേണമെങ്കിൽ മതി പക്ഷെ എല്ലാ ആൻസർ ചെയ്യണം മാക്സിമം മാർക്സ് വേണമെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ബിയിൽ വരാണ് പത്ത് 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 ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സിൽ പത്ത് 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അഞ്ച് 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 ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി പത്തിൽ അഞ്ച് ആൻസർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് ന്യൂമെറിക്കൽ ടൈപ്പ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വരും നാല് ഓപ്ഷനിൽ വരും നിങ്ങൾക്കൊരു ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വരെ ഉണ്ടാവും ഡബ്ലാ ബി ബ്ലു ബ്ലു ഡാഷ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ അഞ്ച് ഇടാം പത്ത് ഇടാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇടാം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഇടാം അപ്പം തെറ്റാൻ സാധ്യത പോലെയും പക്ഷെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് ആൾക്കാർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഞ്ചെണ്ണം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി മാക്സിമം അഞ്ചെണ്ണം പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപതും അഞ്ചും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാക്സിമം പറ്റും ഓരോ സബ്ജക്ട്സിൽ ആൻഡ് മാർക്സ് എത്രയാണ് വരിക മക്കളെ നൂറ് 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 ടോട്ടൽ മുന്നൂറ് ഓക്കെ മുന്നൂറ് മാർക്സിലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് സമയം വരുന്ന മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് കേട്ടോ നയൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി അറ്റംപ്റ്റഡ് മുന്നൂറ് മാർക്സാണ് മാക്സിമം വരിക ഇതാണ് ജെ ഇൻ്റെ പാറ്റേൺ ഓക്കെ പിന്നെ എക്സാം ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ടു സൺഡേ ആണ് ഈ എല്ലാം എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക സാർ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാം നേരെ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ എന്താണെങ്കിലും ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ട്
നീറ്റും രണ്ടും എഴുതാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഈ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ നീറ്റ് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പോകണം എൻ്റെ ശരിക്കുന്ന നമ്പർ അതായത് നമ്പർ കൊടുത്തു വാട്സാപ്പ് ഉള്ള നമ്പർ കാരണം ഇതിൽ കൂടെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തു എ ബി സി ഡി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് ആൻസർ ഷീറ്റ് അല്ല സോറി നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റും ഹോൾ ടിക്കറ്റും സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും പിന്നെ പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലും സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണോ നിങ്ങളവിടെ സെൻറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എടുത്തോ ഞാൻ ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുത്തു കറക്റ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ പേരൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ മക്കളെ പ്രിഫറബിളി വാട്സാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹൗസ് നെയിം ഹൗസ് അഡ്രസ്സ് പിൻകോഡും സ്ഥലവും കൊടുക്കുക പിന്നെ ആധാർ നമ്പർ വേണം ഇതെന്തിനാ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹോളിൽ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡായിട്ട് വരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആധാർ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ കൊടുക്കുക അച്ഛൻ്റെ അമ്മേനെ കൊടുക്കരുത് ആ ആധാർ കാർഡായിട്ട് വരണം പിന്നെ കാണാനൊക്കെ നിങ്ങൾ ആധാർ കാർഡിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റൈൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലായാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ താല്പര്യമുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറയും സാർ ഞാൻ മലപ്പുറത്താണ് പക്ഷെ ഞാൻ സെപ്റ്റംബർ സമയത്ത് കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് നടക്കുക ഓക്കെ ആ കാര്യം മറക്കരുത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എറണാകുളംകാരാണ് പക്ഷേ സെപ്റ്റംബറിൽ ഞാൻ സാർ ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് മലപ്പുറം കൊടുക്കുക എവിടെയാണ് എക്സാം വേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ആർ യു എൻ എക്സാം എന്നാൽ ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പൃഥ്വി പ്ലസ് വൺ യോധ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പൃഥ്വി നിങ്ങൾ നീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജെയ് ബാച്ചിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ ഫി എസ് സൈനപ്പ് നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിലെ നമ്പർ കൊടുക്കുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ഫീസ് നൂറ് രൂപയാ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം എല്ലാം കൊടുക്കുക എൻ്റെ പേ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ അത് ഫിൽ ചെയ്തില്ല ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പേ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൽ ഡോട്ട് കോമിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എക്സാമിൽ ഡോട്ട് കോമിൽ പോവുക എക്സാം ഹബിൽ പോവുക ഇതിനൊക്കെ വേഗം തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ മക്കളെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഒരു പത്ത് കുട്ടികളെ എങ്കിലും അറിയായിരിക്കും നിങ്ങളെ പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും മാക്സിമം കുട്ടികൾ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് റാങ്ക് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതൊക്കെ മാക്സിമം കുട്ടികൾ എഴുതി നിങ്ങൾക്കും ആ നീതിന് ജെയിന് കേരളത്തിൽ എല്ലാം കൂടി എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലെവൽ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് കാര്യം സെക്കൻഡ് കാര്യം മക്കളെ നിങ്ങൾക്കിതിന് അവാർഡ്സും വരുന്നതാണ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു നീറ്റും ജയിക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കുക ടോപ്പ് ടെൻ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താണ് കിട്ടുക ടോപ്പ് ടെൻ റാങ്കിന് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് ടെൻ റാങ്കിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കിട്ടും അതുപോലാതെ ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റി റാങ്കിൽ വരുന്ന ടോപ്പ് അൻപത് ആൾക്കാർക്ക് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി റാങ്കേഴ്സിന് എന്താണ് കിട്ടുക നമ്മുടെ എക്സാമിനർ ബാച്ചിലെ സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഹാഫ് ഫീ കുറച്ച് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കാര്യം മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് അടിക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുന്ന ലെവൽ മനസ്സിലാക്കും ആൻഡ് സി നിങ്ങളൊരു ജി എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് എക്സാം ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടെൻഷൻ ഓക്കെ പെന്ന് കൊണ്ടുപോകണം പെൻസിൽ കൊണ്ടുപോകണം എക്സാം ഹോളിൽ എപ്പോൾ എത്തണം അതേപോലെ മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ എങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ പുതിയ ലാപ്ടോപ്പും ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ശരി ഒരു പഴഞ്ചം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മൗസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സാം എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് അത് അണ്ടു ചെയ്യുക ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ എക്സാം അപ്പോൾ സെയിം പാറ്റങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുകയാണ് ഈ ചാൻസ് നിങ്ങൾ കളയരുത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സാർ ഓണം എക്സാം അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാല് മാസം പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള